உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு வேத பகுதியை வேதாந்தில் பார்க்குறோம் யோனா யோனா தீர்க்க தரிசனுடைய அந்த வரலாற்றை நாம் பார்க்கிறோம் யோனா தீர்க்க தரிசனுடைய வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஒரு சிறிய சம்பவத்தை ஒரு நான்கு அத்தியாயங்கள் மூலமாக நாம் யோனா புத்தகத்தில் படிக்கிறோம் யோனா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி அப்படி தானே ஏன்னா ரொம்ப மற்ற எல்லா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களை விட இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இந்த யோனா தீர்க்க தரிசின புஸ்தகத்தில் நீங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது நான்காம் அத்தியாயத்தினுடைய மூன்றாம் வசனத்திலும் எட்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசு பார்க்கும் பொழுது அங்கே என்ன பார்க்குறோம்னு சொன்னால் இந்த யோனா என்ன சொல்கிறான்னா நான் உயிரோடு இருக்கிறத விட சாகிறது நல்லது சொல்கிறது யாருங்கிறத நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்க்கணும் யார் சொல்கிறது கடவுளை அறியாத ஒரு மனுஷன் சொன்னால் பரவாயில்லை பக்தி இல்லாத ஒரு மனுஷன் சொன்னால் பரவாயில்லை தேவனோடு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் சொன்னால் பரவாயில்லை இவன் தேவனை அறிந்தவன் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் தேவனுடைய வழிகள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீகமான மனிதன் பக்தியான ஒரு மனிதன் அந்த மனுஷன் சொல்றான் நான் வாழ்றதை விட சாகிறது நல்லது சாலமோன் ராஜாவுக்கு கூட அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது பிரசங்க இரண்டாம் மத்திய அதனுடைய பதினேழாம் வசதி நீங்கள் வாசு பார்க்கும் பொழுது அவ்வளவு நன்மைகளையும் அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த சாலமோன் ராஜா ஒரு காலகட்டத்தில் சொல்லுவார் எல்லா மாயையும் மனசுக்கு சஞ்சலமாயிருக்கு அதனால அந்த வாழ்க்கையை நான் வெறுத்தேன் ஏறக்குறைய தற்கொலை பண்ணிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒரு மனநிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டு விட்டார் ஆயிரம் பொம்பளைங்களை கல்யாணம் பண்ண ஒரு மனுஷன் வெள்ளி பொண்ணெல்லாம் வாங்கி குவித்த ஒரு மனுஷன் விதவிதமாக வாழ்க்கையை அனுபவித்த ஒரு மனுஷன் கடைசியில் என்ன சொன்னான்னா மாயை மாயை எல்லாம் மாயை அதனால வாழ்க்கையே வெறுத்து விடணும் சரி ஆனால் சாலோமனை போன்றவர் அல்ல யோனா யோனா தேவனுடைய ஒரு தீர்க்க தரிசி தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசி கொண்டதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே இப்படி சொல்லும்படியான ஒரு நிலைமை ஏன் ஏற்பட்டது அதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அல்ல லூயா என்ன சொல்றான் வாழ்றதை விட சாகிறதுதான் நல்லது அவனிடத்தில் ஆண்டோர் ரெண்டு முறை கேட்பார் யோனாவே நீ இவ்வளவு எரிச்சலா இருக்கிறது நல்லதாப்பா இவ்வளவு எரிச்சலா இருக்கிறியே நான்காம் மத்திய நான்காம் வசல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு எரிச்சலா இருக்கிறது நல்லதா அப்படின்னு கேட்கிற மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றார் அப்போ அந்த யோனா தீர்க்க தரிசனுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு காரியங்களை நம்ம நன்றாக க புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று ஒரு எரிச்சல் நிறைந்த மனிதனாக அவன் இருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட மனுஷன் எரிச்சல் நிறைந்த மனுஷன் இன்னொன்று வாழ்க்கையின் மேலே ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு ஆசை இல்லாமல் இந்த மாதிரி வாழ்கிறதை விட செத்து போகிறது நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரிப்பட்ட ஒரு விரக்தி அடைந்த ஒரு மனுஷனாக காணப்படுகிறான் இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இதைத்தானே நம்ம பார்க்குறோம் சிலருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது எதற்கெடுத்தாலும் கோபம் எதற்கெடுத்தாலும் எரிச்சல் எதை செய்தாலும் ஒரு கோப உணர்வோடு செய்து நாம் பார்க்குறோம் ஏன்னா அவங்க முகத்தில் ஒரு சமாதானத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியலை எதை செய்தாலும் எரிச்சல் சிலருத்தில் பாருங்கள் ஒரு வார்த்தைக்கு பதிலாக இன்னொரு வார்த்தை சொல்லவே முடியாது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கூட ஒரு சிலரை தாங்கி கொள்ள முடியலை காரணம் என்னன்னா நிறைய பேருடைய இருதயங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த கொதிக்கிற எண்ணெய் போல இருக்கு நம்ம ஒரு வானொலி வைத்து அதில் எண்ணெயை ஊற்றி கொதிக்க வைத்தா அது கொதிச்சிட்டே இருக்கும் அதில் ஒரு சிறு துளி தண்ணீர் விழுந்துன்னா என்ன பண்ணோம் மசால் விட பருப்பு இது மெதுவடையெல்லாம் செய்ய மாட்டிங்க அப்போ கொஞ்சம் அந்த மா ஊட்டணும் செய்யும் அப்படியே கொதிக்கும் அப்படி தானே ஒரு பெரிய சத்தத்தை ஏற்படுத்தும் தோசைக்கல்ல சூடாக்கணும் விட்டு மா ஊட்டணும் என்ன பண்ணும் ஸோ இன்னொரு சத்தம் வரும் அப்படி தானே அப்போ அது கொதித்து அது அவ்வளோ சூடாக இருக்கிறத அந்த சத்தமே சொல்லும் அது மாதிரி சில இடத்துல பாருங்கள் நல்லதை கெட்டதோ ரொம்ப யோசித்தா சொல்லணும் அவ்வளவு எப்பவுமே கோபமா இருக்கும் எரிந்து கொட்டு கொண்டிருப்பாங்க ஆனால் பல குடும்பங்களை பார்க்குறவங்கள மனைவி பார்க்க கணவனை பார்த்து சொல்லுவேன் ஏங்க எதுக்கெடுத்தாலும் அப்படி எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுறீங்க எதுக்கெடுத்தாலும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுறீங்க அப்படி சொல்லுவோம் ஏன்னா காரணம் என்னென்றால் அவர் எப்பொழுதுமே எரிந்து கொண்டே வாழ்கிறார் அவருக்கு பக்கத்தில் போகிறதே கடினம் அவர்கிட்ட பேசுகிறதே கடினம் அவரோடு தொடர்பு கொள்வதே கடினம் அதே போன்ற ஒரு மனநிலை தான் யோனா இருக்கிறான் இவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை இப்பொழுது காணப்படுகிற மனநிலை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இவன் எரிச்சல் உள்ள மனநிலை ரெண்டாவது வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு விரும்பாத ஒரு மனுஷன் எதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வாழணும் இதை விட செத்து போகிறது நல்லது அப்படி நினைக்கிற மனுஷன் இப்போ நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் இவன் ஒரு ஆன்மீகம் இல்லாத மனுஷன் கிடையாது ஆவிக்குரிய தொடர்பு இல்லாத மனுஷன் கிடையாது தேவனை அறியாத மனுஷன் கிடையாது தேவனுடைய வழிகளை குறித்து தெரிந்து கொள்ளாத மனுஷன் கிடையாது இந்த மனுஷனுக்கு ஏன் இது மாதிரி வந்தது கடவுளை அறியாத மனுஷனா பரவாயில்லையே துன்மார்க்கனா பரவாயில்ல இப்படி சொன்னா அதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு இவ்வளவு கடவுளை அறிந்த மனிதன் இப்படி சொல்லுகிறானே இன்
எதற்கெடுத்தாலும் எரிச்சல் ஒரு சமாதானமான பார்வையில் சிலருடைய முகத்தை பாருங்க அந்த முகத்தை பார்த்தாலே நம்ம பத்து வார்த்தை பேசணும் கொண்டு வந்தா எட்ட கேன்சல் பண்ண வேண்டிய வந்துடும் அந்த மாதிரி முகம் இருக்கும் சிலர் பாருங்க ஒரு இன்பது இன்பமே முகத்தில் காட்ட மாட்டோம் உம்முன்னு வச்சுட்டு இருப்பாங்க இவர் எப்படி மனசுக்குள்ளே ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நினைக்க முடியாது சில இடத்துல பிரசங்க கேட்குறவங்க கூட அப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்துட்டு பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க முறைக்கிற முறைக்கிற அந்த விதங்களெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவங்க எப்படி நம்ம வார்த்தையில் எடுத்துக்கிறாங்களோங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி உருவாகும் ஏன்னா சிலர் எப்போவுமே முகத்தை கடுமையாக தான் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க வச்சுருப்பாங்க சிலர் இயற்கையிலேயே கடுமையான முகத்தோடு தான் பிறக்கிறாங்க ஆனாலும் நாம் முகத்தின் வழியாகவும் என்ன செய்யணும் நான் ரொம்ப எரிந்து கொண்டு இருக்கல்ல ரொம்ப கொந்தளித்து கொண்டே இருக்கல்ல மனசில் அமைதியாக காமாக தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படி தானே அதில் எஸ்பெஷலி கிறிஸ்தவ மக்களை பார்க்குற வேலையில் அவங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கிறவங்களாக அமைதியா இருக்கிறவங்களாக அடுத்தவங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா கிறிஸ்தவங்கள மாதிரி சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் எண்ணில் பொங்குதே அப்படின்னு பாடுறதெல்லாம் மற்ற கம்யூனிட்டியில் ரொம்ப குறைவு பக்தியோடு பாடுவாங்க ஆனால் கிறிஸ்தவங்க தான் இந்த அனுபவங்களை சொல்லி சொல்லி பாடுவாங்க அப்படி தானே மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தின்ன மக மகிழ்வோம் எசுராஜ் என்ன சொந்தமாயினா அந்த மாதிரி நிறைய பாடுதெல்லாம் பாடும் அதனால இப்படி பாடுகிற மக்கள் முகமெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் கொஞ்சம் சிரிச்ச முகமாக இருக்கணும் அப்படிதானே நம்ம பிறக்கிற வெளியிலேயே சிரித்த முகத்தோடு பிறக்காமல் இருந்தால் கூட நம்முடைய மனத்தை கொஞ்சம் சிரிக்க வச்சோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன செய்யும் முகத்துலேயும் தெரியும் சில நேரத்தில் இந்த பஸ்ஸிலெல்லாம் ஏற போகிறவில்ல ஒரு பேசஞ்சர் உட்காந்துருப்பார் நம்ம பக்கத்தில் பொருள் அவர் பார்க்குற பார்க்குற பார்வை பார்த்தா நெப்போலின்னு ஹிட்லர் மாதிரி இருக்கும் இவருக்கு பக்கத்தில் எப்படிடா உட்கார அந்த மாதிரி முறைப்பா ஏதோ ஒரு அடுத்த கிரகத்திலேருந்து ஒரு மனுஷன் இறங்கி வந்திருக்கான் அவனை பார்த்த மாதிரி பார்ப்பாங்க நம்முடைய மன வார்த்தைகள் நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்கோ அதை பிரதிபலிக்கும் ஆகியால தான் ஏசுக்கு சொன்னார் மனிதனுடைய இருதயத்தின் நிறைவு கொண்டு தான் வாய் பேசுகிற சிலர் எதற்கெடுத்தாலும் கோபம் எதற்கெடுத்தாலும் எரிச்சல் எதற்கெடுத்தாலும் ஒரு இகரல் இப்படி இருக்கிற காரணம் என்னென்றால் இருதயத்திற்குள்ள என்ன இல்லை அமைதி இல்லை இருதயத்துக்குள்ள சந்தோஷம் இல்லை இவன் ஆன்மீகமான ஒரு மனிதன் ஆன்மீகமான ஒரு மனிதனாக இருந்தும் கூட எரிச்சல் நிறைந்தவனாக தேவனே அவனை பார்த்து கேட்குற அவன் மனைவி கேட்டால் பரவாயில்ல ஊரார் கேட்டால் பரவாயில்ல ஆண்டவரே விக்ஸாக கேட்குறான் ஏன்பா நீ இந்த மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் எரிச்சலாக இருக்கிற உங்ககிட்ட என்ன மேட்ரு பேசினாலும் என்ன வேலையை கொடுத்தாலும் அப்படியே உம்முனு எரிஞ்சு எரிந்து கொண்டிருக்கிறியே என்ன மேட்ரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்டது யார் கடவுளே கேட்குற அளவுக்கு எரிச்சல் உள்ளவனாக இருக்கிறான் இப்போது ஏன் அந்த மாதிரி இருந்தான் அப்படின்லாம் நீங்கள் சிந்திச்சு பார்க்குறவில்ல தவறு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது என்றால் முதலாவதாக யோனா தீர்க்கத்தரசனுடைய புஸ்தகத்தில் ஒன்றாம் அத்தியாயத்தினுடைய இந்த யோனா என்ன பண்ணுறான்னா கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து விலகும்படியாக நல்லா கவனிங்க In order to live from the presence of God, கடவுளுடைய சமூகத்திலிருந்து விலகும்படியாக அவன் என்ன பண்றான்னா நினைவே என்று சொல்லப்பட்ட இடத்துக்கு போகாம தர்ச்சீஷ் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துக்கு போறான் நல்லா கவனிங்க ஏன் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தில் அமைதி இல்லை ஏன் ஒரு மனிதன் எப்பொழுதும் எரிச்சலோடு எரிச்சலடைந்த சுபாவத்தோடு இருக்கிறான் எப்பொழுதும் விரக்தி உடையவனாக சலிப்புடையவனாக சஞ்சலம் உடையவனாக வாழ்றதை விட சாகரிய நலன் சொல்றான் அந்த நிலைமையில இருக்கிறான் காரணம் என்னன்னு சொன்னா முதல் பிரச்சனை எங்க ஆரம்பிக்கிறதுன்னா அவன் என்ன பண்ணிட்டான் கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகுவதற்காக ஆண்டவர் எங்க போன்னு சொன்னாரோ அங்க போகாம அவர் போக சொல்லாத ஒரு இடத்துக்கு போறான் அப்படியாவது தேவனுடைய பிரசனத்தை என்ன செய்யணும் இழக்கணும் பைபிள் இது ஒரு பெக்கூலியர் கேரக்டர் வேதாக முதல் எல்லாருமே கடவுளுடைய சமூகத்தை இழந்து விடக்கூடாது இழந்து விடக்கூடாது இழந்து விடக்கூடாது என்றுதான் என்ன செய்திருக்கிறாங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதை இருந்திருக்கிறாங்க சிலர் தவறு செய்த பொழுது கூட தேவ சமூகம் தங்களை விட்டு இழ போனதுக்கு வருத்தப்பட்டிருக்காங்க தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் ஒரு பாவம் செஞ்சு அந்த தேவ சமூகத்தை இழந்த பிறகு அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு ரொம்ப அன்ரஸ்ட் ஏற்பட்டது மனக்கஷ்டம் ஏற்பட்டது அவன் அதுக்கு பிறகு அழுது மன்றாடி கும்பிட்டு கூத்தாடி ஆனோட ஜெவ்மன் ஆனோட கிவ் மீ பேக் த ஜாய் ஆஃப் சர்வேஷன் எனக்கு மறுபடி அந்த ரட்சிப்பில் சந்தோஷத்தை தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனோட கெஞ்சி கூத்தாடி அந்த தேவ சமூகத்தை வாழ்கிறவன்ிருக்கிறேன் <laughs> ஆனா இந்த யோனா என்ன பண்றான் தேவ சமூகத்தை அவனே வேணும் இழக்க வரும் போறான் எனக்கு அந்த தேவ சமூகமே வேண்டாம் நான் தேவ சமூகம் இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு போக போறேன் அப்படின்னு போனான் சவளுடைய வாழ்க்கையில கூட தேவன் அவனோட இருந்தார் 
ஆனால் அவருடைய வார்த்தைக்கு இசைந்து அவன் செயல்பட மறுத்த பொழுது தொடர்ந்து அவன் கீழ்ப்படியாமல் வாழ்ந்த பொழுது தேவன் அவனை விட்டு விலகினார்னு தான் பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த யோனா வந்து தேவனை விட்டு எப்படியாவது விலகணுமே எல்லாரும் தேவன் நம்ம விட்டு விலகிவிடக்கூடாதே என்று என்ன செய்தாங்க பயந்து பயந்து இருந்தாங்க இந்த யோனா மட்டும் என்ன பண்ணுறான் தேவனை விட்டு நான் விலகணுமே ஏன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் யோனாவனுடைய மனம் விரும்பாத ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு தேவன் அவனுக்கு கட்டளை கொடுத்தார் என்ன வேலைன்னு சொன்னா நினைவே என்று சொல்லப்படுகிற ஊர்ல போய் அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பு செய்தியை கொடுக்கணும் அந்த எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுக்கறதன் வாயிலாக அவர்கள் மனம் திரும்பி தங்களுடைய தவறுகளை உணர்ந்து தங்களை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு அசைன்மெண்ட் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அவன் அதுல வந்து ஹி வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்பைட் அவன் அதில் திருப்தி அடையல காரணம் என்ன சொன்னால் இந்த மனுஷனுக்கெல்லாம் போய் நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் எச்சரிப்பு சொல்லுவேன் அவன் உடனே என்ன பண்ணுவான்னா கடவுளுக்கு பயந்து எதையாவது செய்வான் உடனே நம்ம தேவன் என்ன பண்ணிடுவார் மனதுருகி அவனை மன்னிச்சிடுவார் அப்புறம் நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அவன் அழிய மாட்டான் இந்த தீர்க்கத்தை சொல்லி எதிர்பார்ப்பு என்னன்னு சொன்னால் தப்பு பண்ணவன் நிச்சயமாக தண்டனை அடையணும் இந்த நினைவே மக்கள் ரொம்ப ஒர்ஸ்ட் வெரி குரூவல் அவங்களாம் ரொம்ப பயங்கரமான ஆட்கள் அப்படிப்பட்டவங்க தங்களுடைய தவறுகளுக்கு தண்டனை அனுபவிக்கணும் இதுதான் யோனாவுடைய மைண்ட் செட் ஆனால் அந்த மைண்ட் செட்டோட இருக்கிறவங்க வந்து தேவன் சொன்னார் நீ போய் அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லு இந்த மாதிரியே வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் கதையை முடிய போகுது உங்களை ஆண்டவர் அழிக்க போகிறார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஏன்னா அதை அழிக்கிறதுக்காகவே ஆண்டவர் சொல்லி அனுப்பல அந்த எச்சரிப்பின் வார்த்தையின் மூலமாக அவர்கள் மனம் திரும்புவதற்கு தேவன் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்க விரும்புகிறார் இதை புரிந்து கொண்டவனாகத்தான் யோனா ஆண்டவரை விட்டு விலக விரும்புகிறான் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அவருடைய சமூகத்தில் இருந்தால் என் மனம் எதை விரும்பவில்லையோ அதை செய்வதற்கு அவர் சொல்லுவார் அவருடைய சமூகத்தில் இருந்தால் என் மனம் எதை விரும்புகிறதோ அதை அவர் செய்யாதே என்று சொல்லுவார் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சில ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை படிக்கிறதே இல்லை சிலர் பார்த்தீங்கன்னா சிலர் படிக்கிற பழக்கம் இல்லாமல் படிக்காமல் இருக்கிற இப்போ கிறிஸ்தவ மக்களை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் புத்தகம் படிக்கிற பழக்கமே கிடையாது கடமைக்கு கொஞ்சம் பைபிள் படிக்கிற பழக்கம் கொஞ்சம் பேட்டு இருக்குது பைபிள் படிக்கிற பழக்கமும் நிறைய பேட்டு இல்லை கொஞ்சம் பேட்டு இருக்குது ஆனால் புக்கெல்லாம் படிக்க மாட்டோம் அந்த பழக்கம் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் பேர் புக்கு படிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் சில புக்கை படிக்க மாட்டாங்க ஏன் படிக்க மாட்டாங்கன்னா இதை படித்தா நம்ம தப்பு தவறெல்லாம் தெரிய வரும் அது நம்மளோட உரு மனசை குத்துறது மாதிரி இருக்கும் உறுத்துறது மாதிரி இருக்கும் ஒரு புத்தகத்தை படித்தா சந்தோஷத்தோடு போனோம் ஆனால் இந்த புத்தகத்தை படித்தா இது நம்முடைய உண்மையான நிலவரத்தை என்ன செய்யும் வெளிப்படுத்தும் ஏசையா தீர்க்கத்தரிசிக்கு தேவன் தம்முடைய மகிமையான பிரசன்னத்தை காண்பித்த உடனே ஏ அந்த ஏசையா தீர்க்கத்தரிசி சந்தோஷப்பட முடியலை அவன் என்ன பண்ண ஐயோ அதை மாறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரொம்ப மனக்கஷ்டத்தோட அங்கே வந்து கூச்சலிட வேண்டிய தேவை ஏற்பட காரணம் என்னால் அங்கே அவன் தான் குறைவுபட்டதை உணர நேர்ந்தான் அந்த மாதிரி தங்களுடைய குறைவுகளை உணர்வதற்கு நிறைய பேர் விரும்புறதில்ல வெளிச்சத்தில் வந்து நின்னாதான் அழுக்கான உடையினுடைய அறுவறுப்பான தோற்றம் வெளியே தரையும் அப்படி தானே ஒருத்தர் இருட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறார் ரொம்ப அழுக்கான துணியோடு இருக்கிறார் அவருக்கு மனசுக்கு ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது அப்படி தானே ஏன்னா இந்த அழுக்கை ஒரு தரம் பார்க்க போகிறது கிடையாது இருட்டுக்குள்ளே இருக்கிறார் யாருக்கும் இந்த அழுக்கு தெரியாது அதனால் எவ்வளோ அழுக்கான துணியாக இருந்தாலும் அதோடு அவர் வந்து திருப்தியாக இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு பக்கத்தில் போய் ஒரு நூறு வால்ட் பல்பை போடுறோன்னு வச்சுக்கலாம் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் அப்படி தானே இந்த மாதிரி வெளிச்சத்தை போட்டு காட்டுறானே என்னுடைய அழுக்கான உடையெல்லாம் தெரியவேணும் அப்போ அழுக்கல இருக்கிறவங்க அழுக்காக இருக்கிறவங்க வெளிச்சத்தை விரும்ப மாட்டாங்க அதைத்தான் நம்ம யோவான் மூன்றாம் மத்தியத்தில் கூட பார்க்கும்பொழுது ஏசு கிரிச்சு சொன்னார் அவங்க ஏன் ஒளிய விரும்பலைன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய துன்மார்க்கம் அக்கிரமம் தெரியக்கூடாது என்பதற்காக அவங்க ஒளிக்கு பக்கத்தில் வருவதற்கு தயங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அருமையானவர்களே யோனா எதற்காக தேவ சமூகத்தை விட்டு இவன் விலக விரும்புகிறான்னா இந்த சமூகத்தில் இருந்தால் என் மனம் விரும்பாது இதெல்லாம் செய்ய சொல்லுவார் நினைவுக்கு போக நான் விரும்பவே இல்லை அவன் மனம் திரும்புறது என்னுடைய விருப்பம் கிடையாது அவன் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுவது என்னுடைய விருப்பம் கிடையாது என்னுடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக ஆண்டோர் வந்து என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி இருப்பார் அந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு மனசாட்சி பாதிப்பு ஏற்படும் எனக்கு மன அமைதி குறையும் அதனால் இந்த பிரசன்னமே வேண்டாம் ஒரு வாலிபனிடத்தில் ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்து இதை கொஞ்சம் படிப்பா அப்படின்னு ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்ன பொழுது அவன் என்ன சொன்னான்னா இந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு தம்பி நீ வேறு புக்கு எந்த புக்கும் படிக்க மாட்டேன் இல்லை நான் குமுதம் படிப்பேன் ரிப்
எனக்குள்ளே ஒரு குற்ற உணர்வு வந்துடுது நான் ஏதோ தப்பு பண்ணி மறந்துட்டு இருக்கிற வேலையில் அதெல்லாம் இந்த புத்தகத்துடைய வரித்து வார்த்தையில் என்ன ஞாபகப்படுத்தி விட்டுறது நான் கோயிலுக்கு போய் ஏதோ ஒரு ஆராதனை பண்ணிட்டு வந்தா ஏதோ கோயிலுக்கு போன திருப்தி கிடைக்குது ஆனால் இந்த புத்தகத்தை படித்தா நீ இப்படியெல்லாம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரதுனால உனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி இந்த புத்தகம் சொல்லுது அப்போ எனக்கு அதில் இருக்கிற திருப்தியும் போயிடுது ஆனால் இந்த மாதிரிப்பட்ட புத்தகங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது படிக்கக்கூடாது நான் ஒதுக்கி வைத்து விடுவேன் அப்படின்னு சொன்னானா பாருங்கள் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் நிற்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் எதை விரும்புகிறாரோ அதை அறிய நேரிடும் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் எது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு உகந்ததல்லாதாக இருக்கிறதோ அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவார் இந்த மாதிரிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் நம்முடைய மனம் பாதிக்கப்படும் இன்றைக்கு சில இடத்துல சில தேவ வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்கிற பொழுது அவங்களுடைய முகமெல்லாம் ஒரு விதமாக மாறும் சில பிரசங்களுக்கு நல்லா சிரிச்சு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சிலருடைய பிரசங்களுக்கு முகம் உம்முன்னுமான ஏன்னா உங்கள் கண்ணீர் எல்லாம் இன்றைக்கு கர்த்தர் துடைப்பார் உங்கள் துக்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி சந்தோஷம் வரும் நீங்கள் வாழாகாமல் தலையாவியர்கள் போகையிலும் வரிகளும் ஆசிரியக்கப்படுவீர்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு அப்பொழுது அற்புதம் செய்வார் இப்பொழுதே அற்புதம் செய்வார் இப்பொழுது உங்கள் ஒவ்வொரு மேலும் கர்த்தர் தம்முடைய கருத்து நின்று உங்களை தொட போகிறார் இந்த மாதிரி சொன்னால் நம்ம ஆள்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஆனால் அதற்கு பதிலாக மனம் திரும்புவதை குறித்தோ பரிசுத்தம் ஆகுவதை குறித்தோ தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பதற்கான தகுதி முறைகளை குறித்து பேசுகிற பொழுது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வாழ விரும்பல நம்ம ஏதோ கடவுள்னா ஏதோ ஒரு நாலு நண்பன் நமக்கு கிடைக்கணும் அதோடு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை முடிச்சுணும் அதுக்கு பதிலாக அந்த பரிசுத்தம் இந்த பரிசுத்தம் இந்த உண்மை ஒழுக்கம் நேர்மை நீதி அதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராத விஷயம் எனவே இது போன்ற காரியங்கள் தேவ சமூகத்தில் சொல்லப்படுகிறபடினாலே அவை ஒரு கண்ணாடியை போல ஒரு மனிதனுடைய தவறுகளை ஞாபகப்படுத்துகிறபடினாலே அவர்கள் அதை விரும்புவதில்லை ஏன் மனிதன் வெளிச்சத்தை வெறுக்கிறான் என்றால் வெளிச்சத்தில் வந்தால் உண்மைகள் வெளிப்படும் அப்படித்தானே அதனால் இருளில் ஓடி பதுங்குறான் இன்னைக்கு பெரும்பாலான திருடர்கள்லாம் எங்கே தான் பதுங்குவாங்க இருளில் தான் பதுங்குவாங்க திருடுகிறவன் எப்போவும் திருடுகிறான் இருள் பொழுது வேடுகிற வேலை தான் திருடுகிறான் அப்படித்தானே ஏன்னா அவன் இருளுக்குள்ளே இருந்தால் தான் அவனுடைய தவறு தெரியாது அதுபோல் இந்த யோனாவும் என்ன பண்ணுறான்னா கடவுளுடைய சமூகம் எனக்கு வேண்டாம் அங்கே போய் இருந்தால் ஆண்டவர் வந்து சொல்கிற வார்த்தை என்னால் கேட்க முடியாது இப்போ உண்மையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பிரசங்கம் செஞ்சா நியாயப்படி செய்தா நிறைய காரியங்களை பேச வேண்டி வரும் அப்படி பேசுறது ஒரு சராசரி கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது உதாரணமா சொந்த அண்ணன் தம்பியை நேசிக்காத எத்தனையோ பேர் நம்ம திருச்சபைகளுக்கு வருகிறாங்க அப்படிதானே சொந்த மனைவிக்கு செலுத்த வேண்டிய கனத்தை செலுத்தாம காண்பிக்க வேண்டிய அன்பை காண்பிக்காம எத்தனை பேர் திருச்சபைக்கு வருகிறாங்க கணவர்களை மதிக்காம எத்தனை பேர் திருச்சபைக்கு வருகிறாங்க இப்படி வருகிற திருச்சபை மக்களிடத்துல போய் உங்கள் சத்துருக்களை நேசியுங்கள் உங்கள் பகைவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க உருகண்ணத்தில் அடித்தா மறுகண்ணத்தை காட்டுங்க அப்படிலாம் பிரசங்கம் பண்ணால் அதை கேட்குறவங்கள மனசுக்கு சந்தோஷம் வருமா வேதனை வருமா சொல்லுங்க இதெல்லாம் நம்மளால் செய்யவே முடியாது நம்ம செய்ய விரும்பவும் இல்லை செய்ய முடியாததெல்லாம் கடவுளுடைய வார்த்தையின் மூலமாக செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வருகிற பொழுது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி தானே அதனால தான் இந்த ஜனங்கள் அநேகர் வந்து ஆறுதலின் பிரசங்கங்கள் தான் கேட்க விரும்புகிறாலே ஒழிய வாழ்க்கையை சரி செய்கிற பிரசங்களை கேட்குறது இல்லை தலைவேதனை கால் வேலை வந்துன்னு சொன்னால் மெடிக்கல் ஸ்டோரில் போய் ஒரு பெயின் கில்லர் வாங்கி போடுறது மாதிரி ஒரு மாத்திரை தான் விரும்புகிறாங்களே அண்டி ஒரு அடிப்படை வியாதி நீங்கும்படியாக ஒரு நோய்க்கு மருந்து தேடுறதில்ல அதனால தான் இன்றைய கிறிஸ்தவ உலகத்தில் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதத்துக்கு அதிகமான உப போதகர்களும் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதத்துக்கு அதிகமான நற்செய்தியாளர்களும் பெயின் கில்லர் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது ஜனங்களுடைய உண்மையான பிரச்சனைகள் அவர்கள் ஒருபோதும் சொல்கிறதே இல்லை ஜனங்களுடைய உண்மையான ஆவிக்குறை நிலைமை அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு வழி ஏற்படுத்துகிறதே இல்லை ஜனங்கள் எந்த அளவிற்கு ஆண்டவருக்கு முன்பாக இன்னும் வளர வேண்டி வளர வேண்டியிருக்கிறது ஆண்டவருக்கு முன்பாக தங்களை சரி செய்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல்லுவதே இல்லை இன்றைக்கு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பத்து சுவிசேஷங்களை எடுத்து பாருங்கள் பத்து சுவிசேஷ பிரசங்கத்தை கேளுங்க அவனுடைய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அவனுடைய மேடை பிரசங்கத்தை பாருங்கள் எப்பொழுதும் ஜனங்களை ஆற்றுவது தேற்றுவது ஜனங்களுடைய கண்ணீரை துடைப்பது இந்த டாப்பிக்கில் தான் பேசிட்டு இருக்கிறாங்களே ஒழிய ஒருபோதும் அவருடைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமான பாவத்தை டீல் பண்ணுறதே இல்லை எப்பொழுதும் கண்ணீரோடு வந்திருக்கிற சகோதரியே கலக்கத்தோடு வந்திருக்கிற மகளே கர்த்தர் உன்னை காண்கிறார் கல்யாணி கவலைப்படாதே கர்த்தர் உன்னை காண்கிறார் அரணாதர் சொல்லுகிறார் இன்றோடு உன்னுடைய துக்கமெல்லாம் ஒளிந்து போகிறது இப்படி கேட்குறதுக்கு தான் ஜனங்கள் என்ன செய்கிறாங்க விரும்புகிற உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற அசோக்குமார் யோசித்து பார்க்குறார் என் பேரை
இந்த மாதிரி சொன்னால் எல்லாரும் நல்ல சந்தோஷப்படுவான் யாரும் இன்றைக்கு வருகிற ஊழியக்காலம் அது தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் எல்லாரும் ஜனங்களுடைய கஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் சொல்லி இந்த கஷ்டங்களுக்காக இவங்க ரொம்ப மனது இருக்கிறது மாதிரி ஒரு மாய்மாலமான தோட்டத்தை உருவாக்கி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை தான் அவங்க நலமாக்கி கொள்ளுகிறாங்க ஜனங்களுக்காக மனதுர்கள் போலும் ஜனங்களுக்காக தேவ ஆசிரியத்தை கொண்டுவர்கள் போலும் காண்பிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு உண்மையான ஊழியத்தை செய்கிற ஊழியர் மிக குறைஞ்சி போயிட்டாங்க எல்லோரும் பெயின் கில்லர் மினிஸ்டர் அதாவது அந்த நேரத்துக்கு ஒரு ஆறுதல் கூட்டத்தில் வந்து உட்கார்ந்தோமா ஐயா பேசினா எவ்வளோ ஆறுதலாக இருக்குது ஐயா அந்த கூட்டத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிற வேலை பரலோகத்தில் உட்கார்ந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் அந்த கூட்டத்தை விட்டு வீட்டுக்கு போன பிறகு நரகமாக மாறிடும் அப்போ இப்போ எப்போ கூட்டம் நடக்கிற நேரத்தில் மட்டும்தான் இவங்களுக்கு பரலோகம் ஆமாம் கோயிலில் உட்கார்ந்த பரலோகம் வீட்டுக்கு போனால் நரகம் அப்படி இல்லைங்க நம்முடைய வீடை நரகமாக இருக்கிற வீடை பரலோகமாக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கை ஒழிய கோயிலில் உட்காந்துக்கிட்டு பரலோகத்தை பார்க்கறது இல்லை வீட்டுக்கு தான் பரலோகம் தேவை ஏன்னா அதிகமான நேரம் நம்ம வீட்டில் தான் வாழ்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு பெரும்பாலான தெய்வ ஊழியர்கள் எல்லாரும் ஜனங்களுடைய கஷ்டங்களுக்கு குறித்து மேலோட்டமாக டீல் பண்ணுறாங்க இறைமை தீர்க்க தர சொல்லி தேவன் சொன்னார் இவர்கள் சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லி மேற்பூச்சாக்க என்னுடைய குமார்த்தியுடைய காய்களை என்ன செய்கிறார்கள் ஆற்றுகிறார்கள் அது ஒருபோது அவங்களுடைய காய்களை என்ன செய்யலை ஆற்றல் ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு அதாவது வலி நிவாரண ஊழியத்தை தான் செய்கிறாங்க ஊழிய வலிக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற வியாதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல மனிதனுடைய அடிப்படை பிரச்சனை பாவம் மனிதனுடைய அடிப்படை பிரச்சனை தேவனுக்கு பிரியமாக வாழாதபடி இருக்கின்ற ஒரு நிலைமை மனிதனுடைய அடிப்படை பிரச்சனை தேவ உறவில்லாத நிலைமை இதனுடைய விளைவாக தான் பல கஷ்டங்கள் ஆனால் இந்த அடிப்படை வியாதியை யாரும் சொல்றதில்லை சொன்னால் எல்லாருடைய ஜனங்களுடைய முகமெல்லாம் என்ன ஆகிடும் உம்முன்னு ஆகிடுது அப்படிதானே நம்பிக்கையான வார்த்தை வேணும் எப்பொழுது நம்ம கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு வாக்குறுதி வேணும் மாசா மாசம் வாக்குறுதி வேணும் வார வாரம் வாக்குறுதி வேணும் வருஷம் பிறந்தா வாக்குறுதி வேணும் பத்திரிகைகளை பாருங்க வாக்குறுதி 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 ஆனால் ஒரு உண்மை தெரியுமா புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த வாக்குறுதி கொடுக்குற முறையே கிடையாது வருஷத்தில் முதல் நாளே நம்முடைய ஊழியக்காரங்களாம் போய் தான் சொல்கிறாங்க வருஷத்தினுடைய முதல் நாள் அந்த நடுவில் வருஷம் பிறக்கிற நேரத்தில் போய் உட்காரவில்ல பெரும்பாலான கூட்டங்களும் திருச்சவைகளும் போய் தான் சொல்லப்படுகிறது ஏன் கர்த்தரி விதமாக உங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குறா இந்த வருடம் நீங்கள் வாழாகாமல் தலையாக போகிறீர்கள் இது எந்த காலத்தில் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசன மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆண்டர் அப்படி கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா புதிய ஏற்பாடு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய காலம் அப்படி தானே பிள்ளைகளுக்கு விசேஷமான வாக்குறுதி தேவையில்லை எந்த அப்பனும் காலில் எழும்பி தன்னுடைய மகனுக்கு மகனே இன்றைக்கு உனக்கு மதியம் நான் சாப்பாடு தருவேன் கலங்காதை அப்படி சொல்கிறது இல்லை அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்பா எனக்கு சாப்பாடு தருவான் அவனுக்கு வாக்குறுதியே தேவை கிடையாது ஆக வருஷம் முதல் முறை வாக்குறுதி கொண்டாட்டம் வாக்குறுதி நாள் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு நிறைய பொய் தான் சொல்லப்படும் நம்முடைய திருச்சவையிலும் பல திருச்சவையில் பார்த்தா வாக்குறுதி அட்டை கொடுக்குறாங்க நான் பல திருச்சவையில் போகிறவங்க இதை கண்டித்து சொல்லுவேன் இட்ஸ் அ ராங் இது பிற மதங்கள் இருக்கிற தவறான முறை நீங்கள் பின்பற்றுறீங்க கடவுள் இது மாதிரி போய்ட்டு அந்த கிளிச்சு ஓசியம் மாதிரி அட்டை கொடுக்குற முறையை ஒருபோதும் அங்கீகரிக்க மாட்டார் இது ஒரு பெரிய அட்டர் சின் வாக்குறுதிகள் அட்டைன்னு சொல்லி அட்டையை அச்சடித்து வைத்து இதுதான் உங்களுக்கு கடவுளுக்கிற வார்த்தைனா அது ஒரு பெரிய பொய் அல்லவா அந்த அட்டையில் எழுதுகிற வாக்குறுதி அவர்களுக்கு கொடுத்தாலும் என்ன நிச்சயம் ஒன்றுமே இல்லை அவர்களை அந்த நாள் நேரத்தில் நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக ஒரு பொய்யான ஒரு உற்சாகத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இதெல்லாம் செய்யுங்க திஸ் ஆர் ஆல் டோட்லி ராங் அதனால் நிறைய விஷயங்களை நம்ம பைபிளை விட்டு வெகு தூரம் போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய நற்செய்தியாளர்களும் நம்ம மத்தியில் இருக்கிற நிறைய ஊழியர்களும் நம்ம எங்கேயோ வழிநடத்தி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறாங்க நம்முடைய மனசுக்கு பிரியமாக இருக்குங்கிறதுக்காக அவங்க நிறைய காரியங்களை அந்த நேரத்துக்கு ஒரு ஆறுதலாக சொல்கிறாங்க அடிப்படை வியாதி அப்படியே விட்டுறாங்க கேன்சர்னால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு வியாதியால் டாக்டர்கிட்ட போய் தன்னுடைய கதையை சொல்கிறவில்ல டாக்டர் அவனை பரிசோதித்து பார்த்து அவனுடைய கேன்சர் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அதை விட்டுவிட்டு நீ கலங்காதை தெரியாதேன்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய அந்த நேர வலிக்கு மட்டும் மாத்திரை கொடுத்து விட்டால் கேன்சர் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் அவனை காப்பாற்றவே முடியாது இன்றைக்கி நிறைய ஊழிக்காரங்க இந்த மாத்திரை ஊழி தான் பண்ணுறாங்களே ஊழிய அடிப்படை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது இல்லை அதனால் கலங்காதே கலங்காதே கண்ணீரை துடைத்துக்கொள் சொல்லி சொல்லி இவங்க எல்லாரையும் ஒட்டு மொத்தமாக நரகத்தை அனுப்பிட்டு இருக்கிறாங்க வாழ்நாள் முழுவதும் இவங்களை கண்ணீரில் வாழ விட்டுறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய கஜானாக்களெல்லாம் நிறைகிறது ஏதாவது ஒன்று போட்டு அவங்கெல்லாம் பெரிய பில்கேட்ஸ்களாக மாறிட்டு இருக்கிறாங்க ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையினாலே அப்படியே தான் இருக்குது ஊழியக்காரங்க தான் உயர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்களே ஊழிய அந்த ஊழியக்காருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிற அநேகருடைய வாழ்க்கை பின்னால் தான் போயிட்டு இருக்குது காரணம் என்றால் உண்மையான வேத வார்த்த
தேவ சமூகம் இல்லாதவர்களுக்கு எரிச்சல் என்பது நிரந்தரமாக இருக்கும் தேவ சமூகத்தில் வாழ்கிறவர்களுக்கு வாழ்க்கை மேல் ஒரு விரக்தியும் சலிப்பும் எந்த நேரத்திலும் வரும் தாவித அவ்வளவுலாம் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்த பொழுதும் கூட அவன் சொல்லுவான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எனக்கு பரிபூர்ணமான ஆனந்தம் இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் சாலமன் எல்லா சொத்து சோகங்களோடு வாழ்ந்து ஆஸ்தி அந்தஸ்தோடு வாழ்ந்து அறிவு ஞானத்தோடு வாழ்ந்து அவன் என்ன சொன்னான்னா மாயை மா எல்லாமே மனசுக்கு சஞ்சலம் அப்படின்னு சொன்னான் ஆ மருமையானவர்களே தேவ சமூகத்தில் வாழ்வதற்கு நாம் தீர்மானிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் என்று அவர் என்னுடைய மனம் பிரியப்படும்படி சொல்கிறாரோ பிரியப்படாமல் சொல்கிறாரோ அவர் சொன்னால் சரி அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு மனநில நமக்கு இல்லையா அந்த மனதில் எப்போவுமே எரிச்சல் இருக்கும் எப்போவுமே கோபம் இருக்கும் எப்போவுமே அமைதி இருக்கும் அவர்கள் இருக்கின்ற இடங்களில் மற்றவர்களுக்கும் பெரிய தொல்லை சில கனவுகள் இருக்கிற இடத்துல மனைவி ஒருபோது நிம்மதியாக இருக்க முடிகிறது இல்லை சில மனைவிகள் இருக்கிற இடத்துல கனவு ஒருபோது நிம்மதியாக இருக்கிற இடத்துல ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் எரிச்சல் எதுக்கு எடுத்தாலும் எரிச்சல் சாப்பாடில் கொஞ்சம் உப்பு குறைஞ்சா போதும் அதை சொன்னால் போதும் மனால் சரி பண்ணலாம் அப்படியே கோபம் கொந்தளிக்கும் உங்கள் அப்பனும் இப்படி தான் உங்கள் அம்மாவும் இப்படி தான் உங்கள் உட குடும்பமே இப்படி தான் அப்படின்னு நிறைய காரியங்களை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க காரணம் என்றால் தேவ சமூகத்தில் நிற்கிற ஒரு மனிதன் சாந்தம் உள்ளவனாக இருப்பதற்கு ஏண்டவனாக இருப்பான் அமைதி உள்ளவனாக இருப்பதற்கு ஏண்டவனாக இருப்பான் பொறுமை உள்ளவனாக இருப்பதற்கு ஏண்டவனாக இருப்பான் சில காரியங்களை விட்டுக் கொடுத்து போவதற்கும் சில காரியங்களை சகித்துக் கொள்வதற்கு ஏண்டவனாக இருப்பான் அப்படி இல்லாமல் விலகி போகிறவன் தேவனுடைய தெளிவான வார்த்தைகளை சந்திப்பதற்கு மனமில்லாதவன் கடின இருதயத்தின்படி செயல்பட விரும்புகிறவன் எரிச்சலோடு தான் வாழ்வான் இரண்டாவதாக இந்த யோனாவுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் எரிச்சலாக இருந்ததற்கும் எப்பொழுதும் கோபமாக இருந்ததற்கும் உள்ள முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள் சிலர் வந்து இந்த மாதிரி செய்கிற வேலையில் ஆண்டவரே விலகி போயிடுவார் உனக்கு என்னுடைய சமூகம் வேண்டான்னு நீ சொல்லிட்ட அப்போ நான் போயிடுவேன் அவரே போயிடுவார் ஆனால் இந்த யோனா விஷயத்தில் ஆண்டவர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே செயல்படுறார் காரணம் என்னவென்றால் இந்த நினைவையில் உள்ள அந்த பாவிகளுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்குன்னு இவன் அவர் முடிவே பண்ணிட்டார் அதனால் அவன் விலகி போனாலும் அவன் என்ன விட்டா போதும்னு அவன் போகிறான் ஆனால் ஒன்றை எங்கே போனாலும் விட மாட்டேன் அப்படி இவர் பின்தொடர்றார் சிலருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் வந்து அவங்க விலகி போனாலும் இவர் விடுகிறதில்ல தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கிறார் யோனா விலகி போக விரும்பினான் ஆனால் தேவனோ விட்டு விட விரும்பவில்லை தொடர்ந்து செல்கிறார் எப்படி தொடர்ந்து சென்றார் தெரியுமா தேவன் சில வேளையில் சிலரை தொடர்ந்து செல்கிற விதங்களே வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படி தானே பிள்ளைங்க கோவிச்சுட்டு வெளியே போனால் டே வாடா 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 நீ கேட்டதெல்லாம் தரண்டா செய்கிறா அப்படின்னு சொல்லி அப்பா அம்மா என்ன செய்வோம் பின்னால் கெஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் தேவன் எப்படி பின்தொடர்ந்தார் தெரியுமா அவன் போய் ஒரு கப்பலில் ஏறி தர்ஷிஸுக்கு போகிறதுக்காக போயிட்டு இருக்கிறான் இனி தேவ சமூகத்தில் இருக்கக்கூடாது தேவனுடைய எந்த வார்த்தையும் கேட்கக்கூடாது நாம் வந்து ஒரு தொந்தரவு இல்லாத இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு போயிட்டு கப்பலுக்குள்ள போய் தூக்கி போயிடுறான் தூங்கின பிறகு தேவன் அவனை பின்தொடர்கிறார் எப்படி பின்தொடர்ந்தார் ஒரு பெரும் காற்று யோனா புஸ்தகத்தினுடைய ஒன்றாம் மத்தியத்தினுடைய நான்காம் வசனத்தை ஐந்தாம் வசனத்தில் வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் பெரும் காற்றை அனுப்பினார் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் வருகிற வடிவத்தை பார்த்தீங்களா என்ன அனுப்பினார் ஒரு ஏஞ்சல் அனுப்பல அங்கே ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்கிறான் அவனை கொத்தா தூக்கிட்டு வந்துரு அப்படின்னு ஒரு ஏஞ்சல் அனுப்பினா அவனை தூக்கி கொண்டு வரலாம் அதுக்கு போல தேவனுடைய ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது என்ன பண்றாரு ஒரு பெரும் காற்றை அனுப்பி அந்த கப்பலையே என்ன செய்யறா திக்கு மூக்காட வைக்கிறார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கப்பலே மூழ்கி போகுமோ என் அஞ்சத்தக்க அளவிற்கு நிலைமைகள் மாறுகிறது ஆனால் இது எதற்காக வந்து சொன்னால் யோனா மனம் திரும்ப வேண்டும் யோனா மறுபடியும் திரும்ப வேண்டும் தன்னுடைய பழைய சரியான வழிக்கு யோனாவனுடைய தவறான பாதையில் அவனை திருப்பி கொண்டு வருவதற்காக தேவன் ஒரு பெரும் காற்றை அனுப்பினார் அந்த பெரும் காற்று வந்த பொழுது மற்றவங்களுக்கு விவரம் புரியல ஏன்னா அந்த கப்பல் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து உண்மையான விவரம் தெரியாது கடவுள் பக்தி கிடையாது சரியான கடவுள் பக்தி கிடையாது ஆனால் ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியல அவங்கவுங்க என்ன பண்ணாங்க எல்லாமே நல்லா தானே ஆரம்பித்தோம் திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆகுது என்னன்னு புரியலே அப்படின்னு அவங்கவுங்க நம்புகிற சாமியை நோக்கி அவங்க விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஒரே ஒரு ஆசாமி மட்டும் என்ன பண்ணுறான் அங்கே எதுவுமே இல்லாதபடி தூங்கிட்டு இருக்கிறான் என்னடாது நாம எல்லாம் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கணும் இவன் இவ்வளவு நிம்மதியாக கொரட்டை விட்டு தூங்குறானே தட்டி எழுப்புங்க அப்படின்னு அவனை தட்டி எழுப்பினா நீ யார் எவரும் எல்லாம் விவரத்தை கட்டணும்னா அவன் ரொம்ப உண்மையான பொய்யெல்லாம் சொல்லலை கிளீனாக அவனுடைய ஹிஸ்டரியை சொல்லிட்டான் இந்த மாதிரி வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவனுக்கு நான் ஒரு ஊழியக்காரன் அவருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகிறதுக்கான அந்த மாதிரி வந்தேன் அப்படின்லாம் சொன்னோம் அட பாவி போய் போய் எங்கள் கப்பலில் வந்து ஏறி எ
எங்கே போனாலும் பிரச்சனை ஆனால் வந்து அதை ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க சில நேரங்களில் சில பிரச்சனைகள் சில வருகிறது ஒருபோது ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் காரணமே கிடையாது நான் காரணமே கிடையாது இதுக்கு எனக்கு தொடர்பே கிடையாது ஆனால் இந்த யோனா வந்து ரொம்ப ஆனஸ்ட் ரொம்ப ஆனஸ்டாக என்ன சொல்லிடுறான் எஸ் ஐ ஹவ் கமிட்டட் ஏ மிஸ்டேக் அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்தது என்னை தூக்கி கா கடலில் போடுங்க அப்போ கூட அவன் என்ன பண்ணலை நான் தான் காரணங்கிறான் கடவுள் தான் இந்த காட்டை அனுப்புறாருங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் இது கடவுளால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் சும்மா விட்டு விடல அதனால என்னால் இந்த ஜனங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் பிரச்சனை வருது அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து வருது அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை நான் இப்போ ஜவம் பண்ணி ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் நான் மனம் திருப்பிட்டால் காட்டு போயிடும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்து அதை செஞ்சுருக்கணும் அவன் அந்த மாதிரி செய்யலை அவன் என்ன பண்ணான் என்ன தூக்கி கடலில் போடுங்க தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகின முதல் தவறை செய்தவன் அடுத்தபடியாக என்ன செய்கிறான்றால் இருதய கடினம்ங்கிறது எப்படி எல்லாம் செயல்படும் கவனித்து பாருங்க சாகிறது கூட ஆயத்தமாக இருக்கிறான் ஆனால் கூட மனம் திரும்ப மாட்டேன் என்ன வேணாலும் கொன்று போடுங்க கடல் தூக்கி போடுங்க நான் செத்து போயிடுறேன் ஆனாலும் நான் கடவுள் பக்தியோடு என்ன செய்ய மாட்டேன் வாழ்மன அது பெரிய தொல்லையாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணி என்ன செய்கிறான் சாகர ஆயத்தமாக இருக்கும் இங்கே என்ன நடக்கிறது என்றால் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த மனம் திரும்புவதற்கான வாய்ப்பை அவன் அசட்டை செய்கிறான் ஆனால் இது ஒரு முறை அல்ல இரு முறை அல்ல பல முறை தேவன் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் சிலருடைய வாழ்க்கையில் மனம் திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் திரும்ப திரும்ப கொடுக்கப்படுகிறது பல கட்டங்களிலே கொடுக்கப்படுகிறது பல விதங்களிலே கொடுக்கப்படுகிறது வாழ்க்கையிலே நாம் சந்திக்கிற பல சூழ்நிலைகள் பல காரியங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறதுன்னு சொன்னால் நீ மனம் திரும்ப வேண்டிய ஒரு தேவையில் இருக்கிறாய் தேவனோடு உன்னுடைய உறவை சரி செய்து கொள்ள வேண்டிய தேவையில் இருக்கிறாய் நீ வெறுமனே ஜபம் பண்ணுவதனால ஒன்றும் நடக்காது நீ வெறுமனே தேவ ஊழியிடத்தில் போய் அவர்களுடைய மண்டாடுதலுக்காக கேட்குறா ஒன்றும் நடக்காது இன்றைக்கி பாருங்கள் கிறிஸ்தவ கம்யூனிட்டியில் கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் நஷ்டம்னா உடனே ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க இது யாரோ மந்திரம் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க யாரோ பில்லி சூரியம் பண்ணி வச்சு இதுதான் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உடனடியாக தெரியுது ஏன்னா இதை மாதிரி நிறைய ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு யாரோ ஏவல் செய்து விட்டுருக்கிறாங்க ஒழுங்காக ஒத்துமையாக இருக்கிற குடும்பத்தை கூட அந்த ஊழியக்காரங்க காசுக்கு மேலே ஆசைனால உடச்சிருவாங்க அவங்க ஒற்றுமையாக ஒன்றா உட்காந்துருப்பான் உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பத்துக்குள் இருந்தே யாரோ ஒருவர் இவ்விதமாக ஒரு பெரிய பில்லி சூரிய வைத்திருக்கிறதை கர்த்தர் காட்டுகிறார் அப்போ இவங்க கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி யார் பண்ணியிருப்பா யார் பண்ணியிருப்பா யார் பண்ணியிருப்பா அங்கே செய்யாத ஒரு தரை பற்றி என்ன செய்வாங்க கண்டுபிடிப்பாங்க இவன் தான் பண்ணியிருப்பான் இவன் தான் பண்ணியிருப்பான் அன்னை முழிச்ச மொழியை பார்த்தவொன்னே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து நிச்சயமாக இவ தான் அந்த அம்மாவுக்கு இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அப்பாவை ஆனால் அந்த ஊழியக்கார சொல்லிட்டு போயிட்டாரே உனக்கு வேற பில்லி சூரியம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க யாரோ தகடு எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி கலகரத்து கலவரத்தையும் கலகத்தையும் உருவாக்கி விட்டு இங்கே பிரச்சனை நம்ம கிறிஸ்தவ மக்களும் பாருங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் இந்த பிரச்சனைக்கு நான் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் காரணமாக இருக்குன்னு சிந்திக்கிறாங்களா நாம் ஆண்டவரோடு எந்த அளவுக்கு ஐக்கியமாக இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு பயபக்தியாக இருக்கிறோம் நாம் சேர்ச்சுக்கெல்லாம் போகிறோம் பாடுகிறோம் துதிக்கிறோம் இப்படிலாம் செய்கிற நாம் பக்தியோடு இருக்கணும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் அப்படி இல்லாமல் போனால் நமக்கு பிரச்சனை வருது வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மனம் திரும்புகிறாங்களா உடனே யாரோ எங்களுக்கு ஆவியை அனுப்பியிருக்கிறாங்க கட்டுகிறாங்க ஏவலை விடுறாங்க பில்லி சூரியத விட அந்த கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியில் தான் இன்றைக்கி மூட நம்பிக்கைகள் பிற மதங்களை விட அதிகமாகிட்டே இருக்கு எதுக்கெடுத்தாலும் பில்லி சூரியம் உண்மையான கிறிஸ்தவங்கள்ட்ட ஒரு பில்லி சூரியம் வேலை செய்யாதுங்க பயப்படாதீங்க உண்மையான கிறிஸ்தவங்களை வீட்டை பிசாசு சுற்றி சுற்றி எல்லாம் வருவான் அவனை வர வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது அவன் வீட்டை சுற்றி சுற்றி தான் வருவான் இல்லையா உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே வர முடியாது பிசாசு உங்க அறைக்கு வந்தா கூட பயப்படாதீங்க அவன் வந்துட்டு போட்டு என்ன உங்களுக்கு ஆனா உங்களுக்குள்ள வராம இருந்தா நல்லது அப்படிதானே சில பரிசுத்தவான்களுடைய இல்லங்களில் கூட பிசாசு வந்துட்டு இன்னும் வேடிக்கை காட்டியிருக்கிறான் அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை அவன் வந்து வேடிக்கை தான் காட்ட முடியுமே முடியும் உள்ளத்துக்குள்ள வர முடியாது ஆனா நம்ம ஆளுக்கு உள்ள உள்ளத்துக்குள்ள புஸ்கு புசு புகுந்துக்கிறான் ஏன் அது ஓப்பனா இருக்கு கடவுள் இல்லாத இடமா இருக்கு ஜனங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை கஷ்டம் நெருக்கடி அமைதியின்மை குழப்பம் வருகிற பொழுது ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உட்காந்து ஆண்டவரே இதுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் காரணமாக இருக்கிறேனோ நான் உன்னுடைய சமூகத்தில் ஐக்கியமாக இல்லையோ என்னுடைய தவறுகள் தான் இது காரணமாக அப்படின்னு சிந்தித்து பார்க்குறத விட்டு விட்டு ஐயா எங்கள் குடும்பத்தில் இப்படி பிரச்சனை நீங்கள் ஜெவம் பண்ணுங்க ஐயா உபவாசம் இருந்து ஜெவம் பண்ணுங்க ஐயா இதை கொண்டு வந்திருக்கேன் காணிக்க ஏதாவது ஒரு திட்டம் வச்சா சொல்லுங்க ஐயா நான் சேர்ந்துக்கிறேன்
ஏதோ இடையில் நிகழ்ந்த சில நிகழ்வுகள் விளைவாக டென்ஷன் ஆகி மன கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்காங்க தேவனுக்கு தெரியும் ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யறான்னு உலகம் பார்த்து ஒரு முடிவு பண்ணும் ஆண்டவர் பார்த்து இன்னொரு முடிவு பண்ணும் ஏன்னா இவன் ஏன் செய்யறாங்கிறது வந்து தேவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் இவன் ஒரு துன்மார்க்கம் நல்ல கடவுளுக்கு பக்தி உள்ளவன் தான் ஆனால் சில காரியங்களை அவனுடைய மனம் ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால இப்படி நடக்கிறது அறிந்த காரணத்தினால அவனுக்கு இன்னும் இன்னும் ஆண்டவர் சான்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தார் கடல்ல போய் விழுறான் அதுக்கு பிறகு தேவன் ஒரு மீன் அனுப்புறார் இந்த மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ள வந்த நாம நினைக்கல அவனுக்கு பாதுகாப்பு கிடைச்சி போச்சுன்னு ஆனா மீனுடைய இயற்கைப்படி என்ன பண்ணும் அது அவ்வளோ பெரிய மீன் அந்த மீன் என்ன பண்ணும் அவ்வப்பொழுது அவன் ஒரு அமுக்கு அமுக்கும் ஒரு அமுக்கு அமுக்கிறவில்ல எலும்பெல்லாம் ஓட்டையிறது மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இவனுக்கு வேற வழியும் கிடையாது இப்போ பாருங்க முதலாவது சாவதுக்காக ஒரு வழி இருந்து இப்போ இவனுக்கு சாகிறதுக்கும் வழி கிடையாது வாழ்றதுக்கும் வழி கிடையாது மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ள உட்காந்துட்டு சூசைட் பண்ண முடியுமா அங்க கயிறு கிடைக்குமா இவனுக்கு களத்துல மாட்டுறதுக்கு கிடைக்காது சாகணும்னு விரும்புறாலும் சாக முடியாது வாழணும்னு விரும்புறா வாழ்றதுக்கு முடியல ஏன் கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அடுத்த அமுக்க அமுக்க மீன் அந்த நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் நோக்கி மனம் கசந்து அவன் ஜவம் பண்ணுறான் அதுக்கு பிறகு அந்த மீன் அவன் என்ன செய்யுது கரையில் கொண்டு கக்கி விடுது இப்போ இது வந்து செகண்ட் சான்ஸ் இந்த நேரத்திலையாவது யோனா தன்னுடைய தவற உணர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஆண்டவர் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ என்னை விட மாட்டேங்கிறேன் அதனால என்னுடைய தவறுகளுக்காக நான் மனஸ்தாவப்படுகிற மன வருந்துகிறேன் என்னை மன்னித்து என்னை சேர்த்துக்கொள்ள சொல்லியிருக்கணும் அவ்வளவெல்லாம் நடந்த பிறகும் இரண்டாவது வாய்ப்பை அவன் என்ன செய்கிறான் புறக்கணிக்கிறான் மனம் திரும்புவதற்கு திரும்ப திரும்ப கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் எல்லாம் அவன் வந்து புறக்கணிக்கிறான் நன்றாக கவனியுங்கள் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் நாம் மனம் திரும்புவதற்கும் நம்முடைய தவறுகளை உணர்வதற்கும் சரி செய்து கொள்வதற்கும் சில கட்டாயங்களை கொடுக்கிறார் சம் கைண்ட் ஆஃப் கம்பல்ஷன்ஸ் சில கட்டாயங்களை கொடுக்கிறார் இந்த கட்டாயத்தின் மூலமாகவாவது நம்மை நாம் சரியாக ஆராய்ந்து பார்த்து சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நோக்கம் ஆனால் இன்னும் இன்னும் ஒன்றை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் கட்டாயங்களை கொடுப்பாரே என்றி ஒருவனை கட்டாயப்படுத்தி மனம் மாற்றவே மாட்டான் அந்த மாதிரி மாற்றதா இருந்தா நாம எல்லாம் எவ்வளவு பேருக்கு எவ்வளவு ஜவம் பண்ணிருக்கோம் அப்படிதானே சித்தப்பாவ ரட்சியம் பிரியப்பாவ ரட்சியம் அண்ணன ரட்சியம் கணவன ரட்சியம் மனைவி ரட்சியம் எவ்வளவு ஜவம் பண்ணிருக்கோம் அந்த தேசத்துக்கு அந்த எவ்வளவு ஜவம் பண்ணிருக்கோம் ஆனா நிறைய பேர் இன்னும் மனம் திரும்பவே இல்லை அப்படிதானே ஒரு மாற்றமும் இல்லை காரணம் என்னால் நம்முடைய ஜமங்களை கேட்டு தேவன் அவர்கள் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவான ஒரு கட்டாயத்தை உருவாக்கி கொடுப்பாரே என்றி அவர் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி மனசு அப்படி என்ன செய்ய மாட்டார் உள்ள போய் மாற்ற மாட்டார் ஏன்னா அது அவருடைய நீதி கிடையாது மனம் திரும்புவதற்கான தேவைத்தான் உங்களுக்கு சொல்லுவார் வற்புறுத்துவார் மனம் திரும்ப விரும்புகிறவனுக்கு அது உதவி செய்வார் அவன் மனம் திரும்பி வர்றதுக்கு அதுக்காக அவனுடைய விருப்பம் இல்லாமலே அவனை மனம் மாத்துறது இல்லை அதனால எத்தனையோ தாய்மார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அது ஜவம் பண்ணுறாங்க இந்த பையன் மாறணுமே மாறணுமே மாறணுமேனு அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டோர் சான்ஸ் கொடுக்குறார் அவர் அதை இக்னோர் பண்ணுறாங்க அவங்க டிஸ்பிஸ் பண்ணுறாங்க அம்மாமார்கள்லாம் ஜவம் பண்ண ஐயோ எவ்வளோ வருஷமாக ஜவம் பண்ணுறேன் ஆண்டோர் என் மகனை மாற்றலையே 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 என் கணவனை மாற்றலையே 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 அருமையானவர்களை சில வேதாகம நீதிகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காட் இஸ் சோ ரைச்சஸ் அவர் மனம் திரும்ப வேண்டிய தேவையைத்தான் நமக்கு உணர்த்துவார் என்றி யாரையும் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு எதிராக போய் மனம் மாற்றுவது இல்லை அப்படி மாற்றுவதாக இருந்தால் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த உலகமே என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் மனம் மாறி இருக்கும் ஆனால் மாறுவதற்கான தேவை உருவாக்கி கொடுப்பார் அப்படி மாற விரும்புகிறவனுக்கு உதவி செய்வார் எவ்வளவுதான் நம்ம மாற முடியாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் மனம் மாற வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நாம் வந்துவிட்டால் நம்முடைய செயல ஆண்டவர் மாற்றி காட்டுவார் நம்முடைய சுபாவத்தை மாற்றி காட்டுவார் அதெல்லாம் அவரால் முடியும் ஆனால் விரும்பாதவங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சில சொல்லுவாங்க என்னால் அதெல்லாம் முடியாதுப்பா இந்த சுபாவத்தை என்னால் மாற்ற முடியாது இந்த பழக்க வழக்கத்தை என்னால் மாற்ற முடியாது உங்களால் மாற்ற முடியாது ஆனால் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்தால் அவர் மாற்றி காட்டுவார் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்க என்னால் மாற முடியல ஆண்டவரே நீர் எனக்கு உதவி செய்து என்னை மாற்றும் அப்படி சொன்னால் நிச்சயமாக மாற்றுவார் எல்லா பழக்கமும் போகும் எல்லா தவறான சிந்தனையும் போகும் எல்லா தவறான கற்பனையும் போகும் எல்லா தவறான செயல்களும் போகும் போகாது ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் தேவன் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி மனம் மாற்றுவதில்லை தேவன் நினைத்திருந்தால் யோனாவை ஒரே நொடி பொழுதில் என்ன செய்திருக்க முடியும் மனம் மாற்றி தாம் செய்ய விரும்பியிருந்த அந்த திட்டத்தை அவர் நிறைவேற்றிருக்க முடியும் அப்படி செய்யலை அதற்கு பதிலாக கட்டாயமான சூழ்நிலை கொடுக்கிற ஒரு கட்டாயம் பெருங்காற்று அடுத்தபடியாக ஒரு கட்டாயம் வருகின்றது ஒரு மீன் அவனை அமுக்கிறது அந்த சூழ்நிலைக்கு பி
ஆனால் உன்னுடைய மனமாற்றம் தொடர்பாக எத்தனையோ முறை உண்டு டீல் பண்ணியோ நீ மனம் திரும்ப மாட்டேங்கிற ஆனால் இந்த ஜனங்களுக்கு ஒரே ஒரு எச்சரிக்கை வார்த்தை சொன்ன பொழுது அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் ஏசுநாதர் வாழ்ந்த காலத்திலும் கூட அந்த யூதர்களை பார்த்து அதைத்தான் சொன்னார் வேசிகளும் ஆயக்காரர்கள் என்ன செய்தாங்க யோவானுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு மனம் திரும்புனாங்க நீங்களும் மனசை என்ன செஞ்சீங்க அப்படியே கடினப்பட விட்டுறீங்க விட்டுட்டீங்க அதனால உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் அவர்களுக்கு போகிறது ஒரு நாள் வரும் அப்பொழுது நீங்கள் அவர்களுக்கு புறம்பாக தள்ளப்படுவீர்கள் என்று அவர் சொன்னார் ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பே தள்ளப்படுவார்கள் என்று கூறினார் ஆம் அருமையானவர்களே இப்போ மூணாவது ஒரு சூழலை ஒரு ஆன்மீகவாதி மனம் திரும்பல்ல எத்தனையோ வருடங்களாக ஆண்டவரை அறிந்த ஒரு மனுஷனுடைய மனசில் எந்த மாற்றம் ஏற்படல ஆனால் இந்த கொடியவள் என்று அடையாளம் காட்டப்பட்ட மக்கள் மனம் திரும்பி வந்ததை யோனாவு காண்பிக்கிறார் அந்த சூழலை ஏற்படுத்தும் அவர் மனம் திரும்பவில்லை திரும்பவும் திரும்பவுமாக தேவன் கொடுத்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் அவன் புறக்கணித்த காரணத்தினாலே தேவன் அவனுக்காக பல உதவிகளை தூரம் என்று செய்த பொழுதிலும் கூட அவனுடைய இருதயத்துக்கு அமைதியை கொடுக்க முடியவில்லை காரணம் என்றால் மனம் திரும்புவதற்கு தேவன் தருகிற வாய்ப்புகளை புறக்கணிக்கின்றவர்கள் மன நிம்மதி இல்லாமல் தான் வாழ வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் இவனுடைய மனதில் எப்பொழுதும் எரிச்சல் வாழ்வதை விட சாவது நல்லது என்று திரும்ப திரும்ப சொல்கிறான் காரணம் என்னவென்றால் மனதை கடினப்படுத்தி கொண்டான் ஆகியல் தான் சங்கீத தொண்ணூத்தி ஐந்து எட்டு சொல்லுகிறது இன்று நீங்கள் அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களானால் அந்த இஸ்ரோல் ஜனங்கள் செய்த போல நீங்கள் என்ன செய்யாதிருங்கள் உங்களுடைய மனதை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் எனவே மனம் திரும்பும்படியாக தேவன் வாய்ப்பு தருகிற பொழுது அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மனம் திரும்புங்கள் பரலோ ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று தான் யோவானும் ஏசு கிறிஸ்தும் அப்போசலும் தொடர்ந்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆம் அருமையானவர்களே இவையெல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் ஆண்டவர் நம்மை நேசிக்கின்ற காரணத்தினாலே மனம் திரும்புவதற்கான பல வாய்ப்புகளை தந்திருக்கிறார் ஆனால் நாம் மனம் திரும்பி இருக்கிறோமா எத்தனையோ ஆண்டுகளாக பேதம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக ஆலயம் என்று சொல்லப்படுகிற இடங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ ஆண்டுகளாக நாம் பிரசங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த யோனாவை போல எரிச்சலோடும் வாழ்வின் மேலே ஒரு பற்றில்லாமலும் வாழ்வதற்கு விருப்பம் இல்லாமல் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா மனம் திரும்பாமல் இருக்கிறோமோ மனம் திரும்புவதற்கு கத்தர் கொடுத்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருக்கிறோமோ அறுப்பு காலமும் வந்தது கோடை காலமும் வந்தது நாமோ மனம் திரும்பவில்லை என்று இறைமையத்திற்கு தரிசி வருந்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே மனம் திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுத்தார் ஆனால் நாம் மனம் திரும்பவில்லை அந்த யோனா மனம் திரும்பாத காரணத்தினாலே அவனுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை அமைதி இல்லை தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க வேண்டியவன் எரிச்சலோடும் வாழ்க்கையின் மேலே ஒரு பிடிப்பு இல்லாமலும் விரக்தியோடும் வாழ்ந்தான் மூன்றாவதாக இந்த யோனாவுடைய வாழ்க்கையில ஏன் எரிச்சல் ஏன் வாழ்க்கையின் மேல் இவ்வளவு பெரிய கசப்பு ஏன் வாழ்க்கையின் மேல் இவ்வளவு பெரிய சளிப்பு வாழ்வதை விட சாவது நல்லது என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு இவனுக்கு ஏன் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டது நீங்கள் நன்றாக கவனித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யோனா தீர்க்க தரிசனி புஸ்தகம் இரண்டாம் அத்தியாயத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இந்த யோனா எந்தெந்த விதங்களிலெல்லாம் ஒரு ஆன்மீக தொடர்புள்ளவனாக இருக்கிறான் இல்லை என்றால் தேவ தொடர்புள்ளவன் இருக்கு தொடர்புள்ளவனாக இருக்கிறவன் அறிந்து கொள்ள முடியும் அவனுக்கு நிறைய ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இருக்கிறது ரெண்டாம் அத்தியாயத்துடைய ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவனை ஒரு ஜெபிக்கிற மனிதனாக நாம் பார்க்கிறோம் அவன் ஒரு ஜெபிக்கிற மனிதனாக அங்கே பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியாக இரண்டாம் வசனத்தை சொல்லுவான் தேவன் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டார் நல்ல கவனிங்க பிரசங்கத்தை முடிக்க போறேன் இவன் ஒரு ஜெபிக்கிற மனுஷன் இரண்டாவதாக சொல்றான் தேவன் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டார் ஒரு நல்ல ஒரு நிச்சயத்தோடு சொல்றான் காட் லிசன் டு மீ என்னை கேட்டறளினார் என் சத்தத்தை கேட்டான்னு சொல்றான் தொடர்ந்து பாருங்க நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இன்னும் நான் அவரை நோக்குவேன் அப்படின்னு தன்னுடைய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறான் இப்ப இவன் ஒரு ஆன்மீக நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான் அதற்கு பிறகு பாருங்கள் ரெண்டாம் மத்திய ஆறாம் வசனத்தை சொல்லுகிறான் கர்த்தரனை அழிவிற்கு தப்புவித்தார் ஒரு சாட்சி அனுபவத்தை சொல்றான் அருமையான ஒரு சாட்சி அனுபவத்தை சொல்றான் தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது ரெண்டாம் மத்தியத்தினுடைய பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கு என்ன நடக்கிறது ஒரு அற்புதமே நடைபெறுகிறது ஒரு பெரிய அற்புதமே நடைபெறுகிறது அந்த மீனுடைய வயிற்றிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறான் அதற்கு முந்தின வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவன் சொல்லுவான் பொல்லாத மாயையை பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தேவனால் வருகிற கிருபையை போக்கடிக்கிறாங்க அதாவது கடவுளுடைய கிருபையை வருகிற பொழுது சிலர் அதை வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்படிலாம் அட்வைஸ் பண்ணுறான் இந்த ஒரு அத்தியாயம் என்ன சொல்லுகன்னா இவன் ஜெபிக்கிற மனுஷன் 
தேவ சத்தத்தை கேட்டு அதாவது தேவன் தன்னுடைய சத்தத்தை கேட்டாருன்னு நிச்சயம் உள்ள ஒரு மனுஷன் அவன் தேவனால் தப்புவிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் தேவன் மேல் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மனுஷன் லிட்டரலாக ஒரு அற்புதத்தை கண்ட மனுஷன் மீனுடைய வயிற்றின் மூலம் வயிற்றில் இருந்தவன் இப்போ என்ன செய்யறான் கரையிலே வந்து காப்பாற்றப்படுகிறான் தொடர்ந்து நீங்க வாசிக்கும் பொழுது மூன்றாம் அத்தியாயத்தினுடைய நான்காம் வசனத்துல அவன் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷன் நினைவேல போய் அந்த ஜனங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறான் நல்லா கவனிங்க இவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் உள்ள ஒரு மனுஷன் தான் எரிச்சல் உள்ள மனுஷனா வாழ்க்கைய வாழ்றத விட சாகிறது நல்லது அப்படின்னு ஒரு சோர்ந்து போன மனுஷனா காணப்படுகிறான் இத்தனை ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இருந்தும் அவனுடைய எரிச்சல் மாறவில்லை இத்தனை ஆவிக்குரிய தொடர்புகள் அவனுக்கு இருந்தும் அவனுடைய வாழ்க்கையின் மேலே அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்லை சில நேரங்களில் நாம கூட தான் சொல்லுகிறோம் சில பிரசங்களை கேட்டுவிட்டு சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரனோடு பேசினார்னு சொல்றோம் அப்படிதானே ஆண்டவர் என்னை உணர்த்தினார் என்று சொல்லுகிறோம் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் சில நன்மைகளை நமக்கு செய்தார் என்று சொல்லுகிறோம் பல்வேறு நேரங்களில் ஆண்டவருடைய ஜபத்தை கேட்டார் என்று சொல்லுகிறோம் பல நேரங்களில் நாம் பலவிதமான ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை சொல்லுகிறோம் நம் அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் ஜபிக்கிறோம் ஜபிக்கிறோம் உபவாசிக்கிறோம் காணிக்கை கொடுக்குறோம் நம்பிக்கையோடு பேசுகிறோம் வாக்குறுதிகளை குறித்து சொல்லுகிறோம் அவங்க எனக்கு வசனம் கொடுத்தாங்க இவங்க எனக்கு வசனம் கொடுத்தாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இவை எல்லாவற்றையும் சொல்லிக்கொண்டே இருதயத்தில் அமைதி இல்லை இருதயத்தில் சந்தோஷம் இல்லை எப்பொழுதும் வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு எது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங் எதிர்மறையான ஒரு உணர்வு காரணம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவது போலலாம் நமக்கு இருக்கலாம் வேத வசனங்கள் மூலமாக எதையோ சொன்னது போலலாம் நமக்கு இருக்கலாம் நாம் விண்ணப்பித்த சில விண்ணப்பங்களுக்கு தேவன் பதில் தந்தது போலவும் இருக்கலாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஒரு அற்புதத்தை கண்டது போன்ற சூழ்நிலைகள் நமக்கு ஏற்படலாம் இவை எல்லாம் இருந்தாலும் நாம் அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்றால் நிம்மதியோடு நிறைவோடு வாழ வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய சிந்தைக்கேற்றபடி நாம் செயல்பட வேண்டும் அலையிலுயா இவனுக்கு இத்தனை அனுபவங்கள் இருந்தும் அந்த தேவ சிந்தைக்கு இவன் உடன்படவே இல்லை அப்போ சிலங்க பவுல் குருதியில் எழுதுகிற பொழுது ரெண்டாம் மத்தியத்தினுடைய கடைசியில் சொல்லுவார் வி ஹவ் மைண்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் எங்களுக்கு கிறிஸ்துவனுடைய இரு மனம் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி எங்களிடத்தில் இருக்கிறது சொல்லுவான் கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை எங்களிடத்தில் இருக்கிறது சொல்லுவான் இன்னும் பிலிப்பேர் எழுதுகிற பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிடத்தில் இருக்க கடவுள் என்று பிலிப்பே ரெண்டாம் மத்தியோட ஐந்தாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம என்ன ஆவிக்குரிய அனுபவம் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஜபம் பண்ணாலும் சரி உபவாசம் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஊழியம் செய்தாலும் சரி கர்த்தருடைய சிந்தை எதுவோ அதுவே நம்முடைய சிந்தையாக மாறணும் அலையா கர்த்தருடைய சிந்தை என்ன அவர்களை மன்னிக்கணும் அவர்கள் மீது அன்பு காட்டணும் அவங்க அக்கிரமம் பண்ணது உண்மைதான் அநியாயம் பண்ணது உண்மைதான் அடாவடித்தனம் பண்ணது உண்மைதான் தப்பிதமாக வாழ்ந்த உண்மைதான் ஆனால் நவ் தே நீட் த ஃபகியூனஸ் நவ் தே நீட் த லவ் ஆஃப் காட் தே மஸ்ட் பி ஃபகியூன் அவர்கள் மன்னிக்கப்படும் இது ஆண்டோடைய சிந்தை அவளை அழிந்து போகிறது இல்லை அதனால தான் இந்த யோனாவை பார்த்து சொல்லுவார் ஒரு ஆமனுக்கு செடிக்காக நீ இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகி இவ்வளவு பரிதபிக்கிறாயே வலதுகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் இல்லாத இவ்வளவு திரளான மக்களுக்காக நான் பரிதபிக்காமல் இருப்பேனோ இதுதான் காட்ஸ் மைண்ட் அப்படிதானே இன்னைக்கு நாம யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணா அப்பப்ப இட்டி பாத்துக்கிறோம் அவங்களுக்கு ஏதாவது கெட்டது நடக்குது அப்படின்னு அப்படிதானே ஏன்னா தப்பு பண்ணவெல்லாம் தண்டிக்கப்படும் நம்ம விரும்புறோம் ஆனால் அப்படியே ஆண்டவர் நினைத்திருந்தா நாமும் என்றைக்கோ தண்டிக்கப்பட்டிருப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ தப்பு பண்ணிருக்கோம் ஆண்டவர் நாம் வாழ வேண்டும் வாழட்டும் என்று விட்ட காரணத்தை தான் இப்பொழுது உயிரோடு இருக்கிறோம் நாம இன்னைக்கு மற்றவங்களுக்கு நினைக்கிறது மாதிரி ஆண்டவர் நமக்கு நினைத்திருந்தா நாம என்றைக்கோ எதையோ எவ்வளவு பெரிய தீங்கி சந்தித்திருப்போம் தேவனுடைய சிந்தை அன்பு தேவனுடைய சிந்தை மன்னிப்பு தேவனுடைய சிந்தை பொறுமை இந்த சிந்தை உடையவன்தான் ஆண்டவருடைய அமைதியை பெறுவான் நான் ஜபம் பண்ணுகிறேன் பைபிள் படிக்கிறேன் கோயிலுக்கு போகிறேன் பக்தியாக பல காரியங்களை செய்கிறேன் காணிக்கை கொடுக்குறேன் ஊழியம் செய்கிறேன் இப்படியெல்லாம் சொல்லுவதனால நான் நிம்மதியுடைய நான் வாழ முடியாது கர்த்தருக்குள்ளான சந்தோஷத்தோடு நிம்மதியோடு வாழ வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய சிந்தை அன்பு அன்புள்ளவர்களாக வாழ விரும்ப வேண்டும் தாழ்மையுள்ளவர்களாக வாழ விரும்ப வேண்டும் ஆண்டவர் விரும்புகிற அந்த தாழ்மை பண்பை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்க வேண்டும் ஆண்டோர் விரும்புகிற மன்னிப்பின் சிந்தை நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களை மன்னிக்கிற ஒரு மனோபாவம் மற்றவர்களுடைய தீங்குகளை சகிக்கிற ஒரு மனோபாவம் இதுதான் கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை இந்த கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை நம்மிடத்துல வருகிற பொழுது எரிச்சல் இல்லை இந்த கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை நம்மிடத்துல வருகிற பொழுது வாழ்க்கையின் மேல் நமக்கு வெறுப்பு இல்லை அங்க தேவ அமைதி நம்மை சந்திக்கும் ஆம் அருமையானவர்களே இந்த யோனா தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு விலகுவதற்கு
மற்றவர்களுடைய மத்தியிலே தேவன் செய்கிற கிரியைகளை பார்த்தும் கூட தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கு அவன் கடின மனம் உள்ளவனாக இருந்தான் அவன் தன்னுடைய சுயநீதியை உயர்த்தி பிடிக்கிறவனாக இருந்தான் அவன் தான் ஒரு தவறும் செய்யாத காரணத்தினாலே தான் நிற்கிறதான் சரி என்று எண்ணிக்கொண்டுதான் தேவ சிந்தையோடு ஒத்து போகவில்லை மூன்றாவதாக எத்தனையோ ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் உடையவனாக இருந்து பொழுதிலும் கூட தேவ சிந்தையோடு செயல்படவில்ல இன்றைக்கு நாம் எத்தனை பேரை மன்னிச்சிருக்கிறோம் எத்தனை பேருடைய தவறுகளை பொறுத்திருக்கிறோம் திருச்சபையில் வருகிறோம் கம்யூனில் கலந்து 